kids, welcome sa ating Sunday School! Hindi na naman tayo magsasama-sama para magbukin ang kwento mula sa Biblia. Masaya to! Tara! Magbukas tayo sa panalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa napakandang araw na inyong ipinagkalo. Muli po, hinihiling po namin na kami po ibigyan ninyo ng lakas at talino upang maintindihan at may sa buhay ang bawat kwento na maririnig namin mula sa Biblia. Ito po ang aming samo na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na ba kayong awitan ng ating Diyos? Dali na kayo at tumayo at huwag may iyang sumabay sa pag-awit ng malakas. Just like the birds in the sky so high God takes care of me, He takes care Just like the moon and the stars at night God takes care of me, He takes care Oh, oh, you take care Oh, oh, you take care Oh, oh, you take care God takes care of me, He takes care God takes care of me, He takes care takes care of me he takes care just like the fireflies when they glow god takes care of me he takes care oh oh you take care oh oh you take care oh oh you take care god takes care of me he takes care god takes care of me he takes care ay natunghayan nga natin kung paanong si Moses ay nakausap ng Diyos sa pamamagitan ng nagliliyang na apoy. Ngayong araw ay muli niyo akong samahan upang alamin kung ano na nga ba ang nangyari kina Moses at Aaron. Mga bata, tulad nga ng inihutos ng Diyos, pumunta si na Moses at Aaron sa piro upang sabihin ang mensahe ng Diyos. Nais ng Diyos na palayain ng Pero ang mga Israelita. Pero, matigas ang puso ng Pero, ayaw niyang palayain ng mga Israelita. Bagkus, lalo pang ang pinahirapan ng Pero ang mga Israelita. Naging mas mahirap ang buhay ng mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. Tingnan niyo yung mga Israelita, mga bata. Kawawa naman sila. Paano na kaya niyan? Pero sino ba ang mas makapangyarihan? ang Pero o ang Diyos. At sinabi ng Diyos kay Moses na huwag matakot. Pagkos, siya ay maganda dahil ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa Pero. At kinaumagahan nga ay muling pinuntahan ni na Moses at Pero ng Pero. Pero, umangi pa rin siyang palayain ng mga Israelita. Kaya naman, ginawa na nila ang utos ng Diyos. Itinaas ni Moses at Aaron ang tungkod sa mga ilog sa Egypt at ang tubig ay naging dugo na mamatay ang mga isda at hindi na maaaring ipulit ang tubig sa mga ilog, upal at lahat ng anong tubig sa Egypt. Pero hindi pa rin naniniwala ang Piro dahil nagawa rin ng mga magicians ng Piro ang ginawa ni na Moses. Kaya naman, mas lalo niyang ipinilit na hindi niya papalayain ng mga Israelita. Dahil dito, nagpadala naman ang Diyos ng maraming 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 palaka. Sa sobrang dami ng mga palaka, ay nakikusap ang Pero kay Moses na sabihin sa Diyos na hinihigil na ang pagpapadala ng mga palaka at papalayain na niya ang mga Israelita. At ginawa nga ito ni Moses at nabigil ang pagdami ng mga palaka. Pero, hindi naman pinakawalan ng Pero ang mga Israelita. Kaya naman, 
ang pangatlong ipinadala ng Diyos ay ang napakarami. Puto at hindi na ito nagaya ng mga magicians. Nagkaputo na rin ang mga tao at mga ayaw. Pero sa kabila ng lahat pang ito ay matigas pa rin ang puso ng Pedro. Kaya naman, ang apat na sakunan ay pagdala ng Diyos ay mga langaw. At pumasok ang sobrang dami lang sa palasyo, sa mga bahay at sa buong lupain ng Egypt. Pero sa huli, ayaw pa rin palayain ng Pedro ang bahay ng Diyos. Dahil dito, ay patuloy siyang pinarosahan ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ay mamamatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptians. Pero walang mamamatay ang isang hayop sa mga Israelita. Kahit nakikita ng Pero ang parusa ng Diyos sa Egypt, ay matigas pa rin ang matikuso. Hindi man na ang naunang may nadalang sakuna ng Diyos sa Egypt. Una, naging dugo ang kumpi. Pangalawa, ang mga lama. Pangatlo, mga puto. Pangapat, mga langaw. Panglima, nalumatay ang lahat ng atinong mga hayop. Pero ayaw pa rin sumunod ng Pero sa Diyos ng Diyos. Kaya naman, ipinadala ng Diyos ang pang-anit na parusa. Magkakaroon ng mga Egyptians ng patiwag sa akin. Bumitaw ang mga puto sa kanilang katawan Papalayain na kaya ni Pero ang mga Israelita? Hindi pa rin. Kaya ang ikapitong salot na ipinadala ng Diyos ay masigit na nakakatakot. Nagpadala ang Diyos ng Kristo. Ulan ng Miguel sa Egypt at ikna ang pinakamating ni Kristo na naranasan nila. Maraming mga hal at mga tao Kita na ni Pero ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ayaw pa rin ang sumunod sa kanilang Diyos. Kaya patuloy pagpapadala ang salit ng Diyos. At ito na ang kawalo. Nagpadala ang Diyos ng mga balang na kumain sa mga natirang panalim ng mga Egyptians. Mas lalong naging mahirap ang kanilang buhay at halos wala ng makahali. Pero patuloy pa rin sa pagmamatigas ang Pero. Kaya ang ikasyang na salot na ipinadala ng Diyos ay Kadiliman Naging madilim na madilim sa buong lupain ng Egypt sa loob ng tatlong araw Sa sobrang dilim ay halos hindi na makagalaw at makakita ang mga Egyptians Nakakatakot ang mga sakuna na ipinadala ng Diyos sa Egypt Una, naging tungkong ang ubig Pangalawa, maraming palaka. Pangatlo, maraming puto. Pangapat, maraming langaw. Panglima, nangamatay ang mga hayop. Panganin, sakit na bukol o boys. Pangpito, mula ng yelo o windstorm. Pangwalo, mga balang o mga uli ng insekto. At ang pangsyam, kadiliman sa pumitokin ng hijip. Pero wala, sadyang ayaw palayain ng Pero ang mga Israelita. Kaya naman, ipinadala ng Diyos ang pangsang pangsato. Ang pinakamatid ni, pinakamasakit sa lahat. Sinabi ng Diyos na mamamatay ang lahat ng mga panganay ng anak ng mga Egyptians. Iniutos din niya na maglagay ang mga Israelita tungo ng lupa sa kanilang pinuman upang hindi mamatay ang kanilang mga panganay ng anak. At dumating na nga ang gabi na sinabi ng Diyos. Nagising ang lahat ng Egyptians at ang Pero at nagkaroon ng malakas na iyak sa mga Egypt. Ang lahat ng bahay sa Egypt ay namatayan ng panganay ng Ham. At kasama dito, ang panganay ng anak ng Pero. Naranasan ng Pero at ng buong Egypt ang hindi ng kapangyarihan ng Diyos sa sampung salot o sakuna na kanyang pinadala. 
at sa gabi rin yun, ipinatawag ni Aaron at sinamuses ang kanyang sinabi. Moses at Aaron, magmadali kayo at umalis na kayong lahat sa aking bayan. Isama niyo ang lahat ng Israelita, ang inyong mga hayop at ari-arian. Umalis na kayo at maglingkod sa Panginoon gaya ng kanyang utos. At tuluyan na nga nakalayo ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. Mga bata, walang masinit sa Diyos. Ang Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tulad ng pagprotekta niya sa mga Israelita ay gandito lakas ng kapangyarihan ng Diyos para pumintahan ka. Tandaan, ang Diyos nating Ama ang hari ng lahat ng hari. At dito na nga muna magtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay nating abangan next Sunday kung ano na nga ba ang mangyari kay na Moses, Aaron, at ang mga anak ng Israel. Maglaro muna tayo. Natatandaan mo ba ang sampung salot na ipinadala ng Diyos sa Egypt? Sige nga! Tignan natin ang mga larawan at pagsunod-sunarin ang mga ito ayon sa pangyayari sa ating kwento. Ang tubig ay naging dugo. Mga palaka. Maraming kuto. Maraming langaw. Pagkamatay ng mga hayop. Sakit ng mga bukol o boils. Pagulan ng yelo o hailstorm. Mga balang o lokus na isang uri ng insekto. Kadiliman sa buong lupain ng Egypt. Pagkamatay ng mga panganay na anak ng mga Egyptians. Mga bata, ipinakita ng ating Panginoon na nangyari noon ang ating kwento. Dahil pinailan, naranasan ng mga Egyptians ang mga salot at nakalaya ang mga Israelita. At ang lahat ng ito ay pagpapatunay na ang Diyos nga ay isang Diyos na makapangyarihan. Subukan nating i-memorize sa pamamagitan ng mga actions o hand gestures ang ating memory verse. Pero basahin muna natin siya ng tatlong beses. Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth mine hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch forth mine hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch forth mine hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 at para sa ating hand gestures, sumabay ka. Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord. Pwede natin. Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord. Ito nga.
magaling. Tuloy natin. When I stretch forth my hand upon Egypt and bring out, tuloy natin. When I stretch forth my hand upon Egypt and bring out, las na lang. When I stretch forth my hand upon Egypt and bring out, magaling. Ituloy natin sa ikatlong part. Sumunod ka. The children of Israel from among them. Exodus 7.5 Ulitin natin. The children of Israel from among them. Exodus 7.5 Last na lang. The children of Israel from among them. Exodus 7.5 7.5 Magaling! Ngayon naman, subukan natin ang buko. Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 Pulitin pa natin ang isang beses. Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 Last na lang. Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 Nakuha mo ba? Ngayon naman, i-memorize ko kausahan gestures. Tara! Exodus 7.5 and the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 Magaling! Ngayon naman, ikaw ang mag-memorize ako sa hand gestures. Okay ba? Tara! Last na lang, sabay-sabay tayo mag-memorize ng malakas. Exodus 7.5 And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch forth my hand upon Egypt and bring out the children of Israel from among them. Exodus 7.5 Ayos! Kung nakaya mong i-memorize ang ating memory verse, kayang-kaya mo rin sumabay sa ating closing song. Tara!